ഹലോ ഗൈസ് വെൽക്കം ടു സി ഇൻ പോഡ്കാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് ഫൈവ് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്ന് ജെയ്സൻ ചേട്ടൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് ജെയ്സൻ ചേട്ടൻ മാത്രമല്ല ജെയ്സൻ ചേട്ടൻ്റെ വൈഫും ഉണ്ട് ചേച്ചി കൂടെ ഉണ്ട് ചേച്ചി സംസാരിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സംസാരിക്കൂ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സംസാരിക്കാം യെസ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സംസാരിക്കാൻ ജെയ്സൻ ചേട്ടൻ പറയുന്നു അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇടയ്ക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്കൊരു ഒരു ടോ എന്താ പറയുക ഞാൻ അടുത്ത വീട്ടിൽ തത്ത ഉണ്ട് തത്ത ഓറഞ്ച് കളറാണ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ചേട്ടൻ ഓറഞ്ച് കളർ തത്ത ഉണ്ട് തത്ത പച്ച കളറാണ് യെസ് ആ ശരിക്കും അല്ല അത് തത്തയാണ് അതൊരു ടൈപ്പ് തത്തയാണ് അല്ലേ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ പറയായിരുന്നു അല്ല ചേച്ചി പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഓറഞ്ച് കളർ തത്തയുണ്ട് ഹൈദരാബാദിലൊക്കെ ഓറഞ്ച് കളർ തത്തയാണ് സീൻ കേസ് മൊത്തത്തിൽ സീനാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് സീനാണ് ഫുൾ സീൻ യെസ് ഞാൻ ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന മുമ്പ് ജേസൻ ചേട്ടൻ ബാച്ചിലർ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ പെണ്ണ് കെട്ടി പെണ്ണ് കെട്ടിയപ്പോ ഫസ്റ്റ് വന്നു കേട്ടോ അതാണ് സംഭവം അതെ അതെ യെസ് എന്താണ് ചേട്ടാ ബാച്ചിലർ ലൈഫിൽ നിന്ന് ഒരു മാറ്റം വളരെ നല്ല മാറ്റമാണ് സീൻ പക്ഷെ യെസ് നമ്മൾ ടോപ്പിക്കിലോട്ട് വരാം ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനും ജെയ്സൺ ചേട്ടനും ഭയങ്കര ഒരു ഒരു ഓഫീസിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു ഫാൻസ് ആണ് അല്ലേ അതെ അതെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി പറയ ഒരു ഒരു അമേരിക്കൻ ഒരു ടി വി ഷോ ആണ് മോക്യുമെൻട്രി ആ ആണ് സംഭവം എനിക്കതെന്തോന്ന് അറിഞ്ഞോടാ പക്ഷെ അതാണ് സംഭവം അപ്പോൾ അത് അത് എത്ര കുറച്ചധികം സീസൺസ് ഉണ്ടല്ലേ പത്ത് പന്ത്രണ്ടോ ഉണ്ടോ കുറച്ചധികം സീസൺസ് ഉണ്ട് കേസ് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽസ് പിന്നെ പറയാം അപ്പോൾ കേസ് അപ്പോൾ അത് എത്ര പേര് കാണുമെന്ന് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് സീസൺ നമുക്ക് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെടില്ല പക്ഷെ അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ സീസണിലോട്ട് എത്തുമ്പോൾ വൻ വിഷയമായിരിക്കും പക്ഷെ അത് പലർക്കും പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലാവണില്ല പ്രത്യേകിച്ച് കെ സി എ ചേച്ചിക്കൊന്നും ഇതുവരെയായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരത്തും കൂടി പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡ് യെസ് ചേട്ടാ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ ഓഫീസിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഫാൻ ആയത് യെസ് ഓഫീസിൻ്റെ ഫാൻ ആവാൻ കാരണം അയ്യോ ഓക്കെ ഓഫീസിനകത്ത് ജോക്സിൻ്റെ എണ്ണം ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് ജോക്സ് അത് ശരി പക്ഷേ അതിൽ അതിൻ്റെ ഇല്ലില്ല നമുക്ക് മറ്റേ ഫാക്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഞാൻ ഒരു വിക്കിപീഡ് തുറന്നു വെച്ചു യെസ് ജോക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റേ ഭയങ്കര സട്ടിലായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയാനില്ല നമ്മൾ ഫാൻസ് ആണ് അത്രേ ഉള്ളൂ വലിയൊരു ഫാൻ ആണ് ചേച്ചി കെ സി എ ചേച്ചി ഒരു ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഫാൻ ആണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഫ്രണ്ട്സ് കാണാറില്ല ചേച്ചി ഞാൻ ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയാലല്ലേ പറ്റൂ ഞാൻ ഫ്രണ്ട്സ് കണ്ട് 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 ഞാൻ എത്ര വർഷം കണ്ടു നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് കാണാൻ നോക്കിയല്ലേ ഫ്രണ്ട്സ് ഓൺലൈൻ പറ്റിയില്ല ഞങ്ങൾ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചിരുന്നിട്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ഓൺലൈൻ സ്ട്രീം ചെയ്യാറ് പക്ഷെ എനിക്ക് എനിക്ക് കണ്ടോണ്ടിരിക്കാൻ തോന്നിയില്ല ഇപ്പം ഇവനായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ ചിരി ഓ സീൻ ഗൈസ് കെ സി ചേച്ചി ചോദിച്ചിരിക്കാണ് വൈ എന്ന ഡബ്ല്യു എച്ച് വൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ സംഭവം വൈ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക എനിക്ക് ശരിക്കും കാണണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് നമ്മൾ ഈ എന്താ ഓഫീസും ഈ ഫ്രണ്ട്സും ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫീസ് ഇച്ചിരിയും കൂടി ഒരു ഹാർഡ് കോർ ആയിട്ടുള്ള ടീംസിനെ പറ്റിയതാണെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ ഐ മീൻ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ അല്ല എനിക്ക് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഞാൻ വീട്ടിൽ പോകാനുള്ള അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഫ്രണ്ട്സിനെയും ഓഫീസിനെയും ഒരുപോലെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അതെ വൃത്തിയായിട്ട് പരിപാടി പക്ഷേ നമ്മുടെ ബാക്ക് ടു ടോപ്പിക് അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് അല്ല ശേ ഓഫീസ് ഓഫീസ് ഓഫീസിന്റെ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് എപ്പിസോഡിനെ പറ്റി ചെയ്യണം എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ലൈക്ക് കാര്യം പൊതുവെ ആൾക്കാർ കാണുമ്പോഴേ ഇപ്പോൾ ഒന്നേന്ന് കാണുന്നൊരു നോർമലി എല്ലാവരും പറയുന്നത് കട്ട ബോറാണ് എന്താ പറയുക ഫസ്റ്റ് രണ്ട് രണ്ട് എപ്പിസോഡ് സംഭവം ബേസിക്കലി തുടങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു യു
പക്ഷെ അത് അങ്ങോട്ട് ക്ലിക്ക് ആയില്ല സീൻ അത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മൈക്കിളിനെ ഒന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് സെക്കൻഡ് സീസണിലും തേർഡ് സീസൺ ആയപ്പോൾ മൈക്കിൾ നന്നായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ആയി അവർക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായി മൈക്കിളിനെ എങ്ങനെ ഹലോ ആദർശ് കൈസ് ആദർശ് വന്നിരിക്കാണ് ഇതിനിടയ്ക്ക് സീൻ പോഡ്കാസ്റ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇടയ്ക്ക് വെച്ച എടാ നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ നീ കേൾക്കുള്ളൂ അപ്പൊ ആദർശ് വന്നിട്ടുണ്ട് കൈസ് ഇന്ന് ആദർശ കേക്ക് ആണ് എസ് സി എ കെ അപ്പം കേസ് പറഞ്ഞിട്ടിരുന്നത് അല്ല അത് അത് ഞാൻ ഒരിടത്ത് വായിച്ചതാ ഈ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് സീസൺ അവർ മനഃപൂർവ്വം അങ്ങനെ ചെയ്തതാണ് കാര്യം ഇപ്പോൾ അവർ ഓൾറെഡി അങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരും നമ്മൾ ഈ അവസാനം കാണും പോലെ തന്നെ ശരിക്കും അവർ സ്റ്റാർട്ട് തൊട്ട് തന്നെ ആ ഫുൾ ആൾക്കാർ ആ ഓഫീസിലെ എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സും അങ്ങനെയാണ് പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം ഇപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരു ഗസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു കുറച്ച് നമ്മൾ നമ്മുടെ സൈഡ് കാണിക്കൂലല്ലോ ആ ഒരു സൈഡ് പിന്നെ കുറേ കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ അവിടെ ഈ ഗസ്റ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നാണ് നമ്മുടെ റിയൽ സെൽഫ് കാണിക്കും അങ്ങനെ രണ്ട് സീസൺ എനിക്ക് തോന്നുന്ന അങ്ങനെ ആയിരുന്നു എന്നാണ് ഞാനൊരു ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ വായിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇവർ ഇന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുവായിരുന്നു ഞാനിതിൻ്റെ ഒരുപാട് തീറി ഒരു വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അപ്പം ചേച്ചിയുടെ പൂച്ച എന്ത് ആ ഞങ്ങളിതിൻ്റെ ഫിലോസഫി ഒക്കെ വായിക്കും സത്യം ഫ്രണ്ട്സിനകത്ത് എക്സ്ട്രാ എഫേർട്ട് ശരിയാണ് ആ ഫ്രണ്ട്സിനകത്ത് നമ്മൾ ചിലത് എനിക്ക് വാക്കുകൾ കിട്ടുന്നില്ല ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ജോക്സ് ഒക്കെ ഭയങ്കര സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ ജോക്സ് ആണ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും ആ ശരിയാ മറ്റേത് ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കണം അല്ലേ ഇത് ബുദ്ധി ഇല്ല ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് എടാ പോടാ അങ്ങനെ ചേച്ചി ഏതൊന്നും കേട്ടിട്ട് പേടിക്കണ്ട ഇത് എൻ്റെ തലച്ചോറ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സീനാണ് കേസ് സീൻ അപ്പം സീൻ പോഡ്കാസ്റ്റിൽ ഇതൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കണം അല്ലേ വേറെ ഇല്ല കേസ് കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ പക്ഷേ അവർ ആദ്യം തന്നെ രണ്ട് സീസൺ കൊണ്ട് തന്നെ അവർ ശരിക്കുള്ള ട്രൂ ഫാൻസിനെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് അങ്ങെടുത്ത് ബാക്കി അവരെ ട്രൂ ഫാൻസ് മാത്രമേ അവർ ഫുള്ള് ഫുൾ സീസൺസും കണ്ടിട്ടുള്ളൂ സംഭവ സീനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മറ്റേ ഞാനിതുവരെ ഫുൾ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ നയൻത്ത് സീസൺ സീസൺ ത്രീ തൊട്ട് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ഞാൻ പൊതുവെ ഇങ്ങനെ എന്റെ ഏതെങ്കിലും ഫ്രണ്ട്സ് ഇങ്ങനെ ഏത് ഏത് ഇത് കാണണം അപ്പം ഏത് ഐ മീൻ ഏത് സിറ്റ്കോം കാണണം എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇത് ഓഫീസാണ് അപ്പം പലരും പറയും രണ്ട് സീസൺ കണ്ടു വൺ ഷോ ഗോ ടെൻ സീസൺ ടെൻ സീസൺ തന്നെ ഓ സീൻ ഇപ്പം രണ്ട് സീസൺ കണ്ട് വൺ ഷോ ഗോ എന്ന് അപ്പം ഞാൻ അവരടുത്ത് പറയും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു എപ്പിസോഡ് പറയും ഇത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ബാക്കി കാണണം സ്ട്രെസ് റിലീഫ് സീൻ എപ്പിസോഡാണ് സീൻ എപ്പിസോഡ് അത് അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ആർക്കും ഇഷ്ടമാണ് അതിലാണ് ശരിക്കും ഡൈറ്റ് എന്താണ് അവൻ ഇങ്ങനെയാണെന്നുള്ള മനസ്സിലായി ഇതിനകത്താണ് മറ്റേ ഡൈറ്റ് ഈ സേഫ്റ്റി പ്രസൻറ്റേഷൻ ചെയ്തിട്ട് ആരും കേൾക്കാത്തോണ്ട് ഓഫീസിന് തീടും സത്യം ഞാൻ ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ല അങ്ങനെ തീടുന്ന കാര്യമല്ല അവനെപ്പോലെ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മനുഷ്യരുടെ എണ്ണം കുറയുമല്ലോ എന്നൊക്കെ അങ്ങനെയല്ല ശരിക്കും ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡൈറ്റ് നല്ലൊരു നല്ല ഒരു വിശ്വസ്തനായ ഒരു ഓഫീസ് വർക്കറാണ് സത്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എംപ്ലോയ് വിശ്വസ്തന അല്ല അത് അത് എനിക്കുണ്ട് കാണുമല്ല മനസ്സിൽ ഉള്ളിൽ അല്ല എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് കേസ് ഈ ഉള്ളിൽ തൊലിക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഓരോ ക്യാരക്ടറിനും അവരവരുടേതായിട്ടുള്ളൊരു സ്വഭാവമുണ്ട് ആ അത് വിട്ടിട്ട് അവർ പോ അതായത് ശരിക്കും അവരെങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് അല്ലല്ല ഏകദേശം ഏകദേശം ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാവരും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സീൻ പക്ഷേ എനിക്ക് മൈക്കിൾ മണ്ടനാണ് ഡൈറ്റ് മൈക്കിളിന് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യുന്നൊരു 
സബോർഡിനേറ്റ് സത്യം ചത്ത് കിടന്ന് ഫുൾ സപ്പോർട്ടാണ് സംഭവം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ചാൽ മൈക്കിൾ പോകുമ്പോൾ മൈക്കിളിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഡോയിറ്റ് വരണം മാനേജർ ആണ് അവൻ്റെ ലൈഫിൽ ഏറ്റവും ലൈഫിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഡ്രീം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാനേജർ ആവുന്നു എന്നിട്ട് അവസാനം ആ ഒരു ഓഫീസിൻ്റെ ബിൽഡിംഗ് ഫുള്ളും വാങ്ങും ഡോയിറ്റ് വാങ്ങും അതൊരു ഊള ഓഫീസാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓഫീസ് ബിൽഡിംഗ് അതാണ് ഡോയിറ്റ് വാങ്ങും ഡോയിറ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് എല്ലാം കട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യും അപ്പോഴത്തേക്ക് ലൈഫിലെ എല്ലാ ഡ്രീമും ഫുൾഫിൽ ചെയ്തു സീനാണ് അപ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ ലാസ്റ്റ് അത് പറയണോ ചേട്ടൻ ലാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് കണ്ട കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം എന്തുവാ സംഭവിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അവർ മറ്റേ ഡോക്യുമെന്ററി റിലീസ് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സംഭവമുണ്ട് ഇനി എന്ത് അല്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഡോയിറ്റ് അവിടുത്തെ മാനേജറായിട്ട് ആ ഡോയിറ്റ് മാനേജർ ഡോയിറ്റ് മാനേജറായിട്ട് അവരെ ഫയർ ചെയ്യും ഓക്കെ സ്പോയിലർ ഫുൾ സ്പോയിലർ ആയി പോയി സീൻ അത് കുഴപ്പമില്ല കേസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റം വരെ കണ്ടാൽ മതി ഓ ഗൈസ് ഇവിടെ സംഭവം ഞാൻ എനിക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേ എനിക്ക് ഈ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ ഫ്രണ്ട്സിനകത്ത് ആക്ച്വലി ഒരു ഓരോ ഓരോരോ ക്യാരക്ടേഴ്സിന് ഓരോ ഓരോരോരോ സ്വഭാവം ഉണ്ട് ചേച്ചി ഞാൻ മൈക്ക് സംസാരിക്കാം സത്യം അപ്പം ചുരുക്കം പറഞ്ഞ ഫ്രണ്ട്സിന് ക്യാരക്ടർ ഇല്ല എന്നാണ് അല്ല ഫ്രണ്ട്സിന് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ആറ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് യെസ് അതിനകത്ത് ഒട്ടും അതിനകത്ത് കോമഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് പകുതി പേരും മണ്ടന്മാരാണ് ജോയി മണ്ടൻ ഫീലി മണ്ടി സീൻ പക്ഷെ ഇവിടെ ഓഫീസിൽ റോസാണ് ഏറ്റവും വലിയ മണ്ടൻ ഓഫീസിൽ നേരെ തിരിച്ചാ ബുദ്ധി എല്ലാവർക്കും കൂടുതലാണ്ട് പ്രശ്നമാണ് സംഭവം അതിൽ മറ്റേ അവന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു മറ്റേ അക്കൗണ്ടൻസ് അക്കൗണ്ടന്റ് കിട്ടണില്ല പണിയാണ് കേസ് ആ അതില് എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ടായിരുന്നു മറ്റേ അവര് മൂന്നുപേരുണ്ട് ഓസ്കാറുണ്ട് പിന്നെ കെവിൻ കെവിൻ കെവിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ നമ്മൾ കെവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ തപ്പും ഐ മീൻ കാണുമ്പോ ഒരു മണ്ടൻ എപ്പോഴും ഫുഡ് കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുക ഒരു തിയറി ഉണ്ട് കെവിൻ മണ്ടനല്ല അവൻ ആൾക്കാരെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി മണ്ടനായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന അതെ അത് ശരിയാണ് ഇത് തിയറി ഫാൻ തിയറീസ് ആണ് അല്ല ഫ്രണ്ട്സ് എനിക്ക് എനിക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ കണ്ടിട്ട് തിയറി ഒന്നും ഇല്ല സത്യം ഇത് ഇതെന്ന് പറയുമ്പോഴേ ഫാൻസ് ഇങ്ങനെ ഓരോ ആൾക്കാരെ ഒറിജിന അവരെങ്ങനെയാണ് അവര് കുറെ സംഭവം ഇതിലും പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓഫീസ് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഫ്രണ്ട്സിനെ പറ്റി അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഫ്രണ്ട്സിനകത്ത് പക്ഷെ ക്യാരക്ടർ പക്ഷെ ക്യാരക്ടർ ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടോ പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ പക്ഷെ ഇത് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും പറയുമ്പോ ഇനി ഫ്രണ്ട്സിന് റീബോട്ട് വരാൻ പറ്റൂലല്ലോ പക്ഷെ അവര് അൾട്ടിമേറ്റ് റീബോട്ട് ചെയ്തിട്ട എല്ലാരും ആദ്യ ഒരാൾ ഒരു പുള്ളി മരിച്ചില്ലേ ആര് ഇടയ്ക്ക് ആ പുള്ളിയും പക്ഷെ വന്നായിരുന്നു അവൻ മരിച്ചോ ആ പുള്ളി ആദ്യം മരിച്ചു മറ്റേ റീച്ചലിന്റെ ക്രഷ് സീൻ എന്റെ പേരെന്താ ഞാൻ സീനാണ് കേസ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഓഫീസിന്റെ റീബോട്ട് ഇനി വരത്തില്ല പക്ഷെ ഓഫീസ് ഒരിക്കലും വരത്തില്ല അല്ല അവര് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോരോ സംഭവം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എമ്മി എമ്മി അവാർഡ്സിന് ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്തു പിന്നീട് മറ്റേ പാമനും ഏഞ്ചലയ്ക്കും അവർക്കൊരു പോഡ്കാസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഞാനിപ്പം ഇനി കല്യാണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കിയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കുറെ മാറ്റങ്ങൾ വരും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കുറെ മാറ്റം വരും നിങ്ങളല്ലാതാവും ചിലപ്പോൾ അത് നീ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കഴിക്കും പക്ഷെ ഫുഡ് ഒള്ളി ഫുഡ് 
ഫ്രണ്ട്സ് ഫാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഓ സീൻ എടാ എന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ബയോ കാണണം എന്താ അതിനകത്തുണ്ട് ബിയർ ബാറ്റർ സ്റ്റാർ ഗലാക്ടിക്ക ബീറ്റ്സ് ബീറ്റ്സ് ബിയർ ബാറ്റർ സ്റ്റാർ ഗലാക്ടിക്ക അത് അത് കണ്ടിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചത് എന്തുവാണ് ആ അത് കഴിഞ്ഞ് അത് കണ്ടിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചത് ഓഫീസിന്റെ ഫാൻ ആണല്ലേ സീൻ ചേച്ചി ബിഗ് ബാങ് തിയറി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ബിഗ് ബാങ് തിയറി അത് ബോറാണ് ആദ്യത്തെ സീസൺ ഒക്കെ നല്ലതാ കൊറേ കഴിയുമ്പോ പിന്നെ ഷെൽഡന അവര് കൊറച്ചും കൂടി മൊത്തത്തിൽ മാറ്റി ഷെൽഡന കാണുമ്പോ എനിക്ക് ദേഷ്യം ഷെൽഡനും ഇപ്പൊ ശോക കേട്ടോ ഞാൻ നിർത്തി അവര് ഒരു ഇതിൽ നിർത്തണമായിരുന്നു തുടക്കമൊക്കെ അടിപൊളിയാ എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഈ യങ്ഷനിലും കണ്ടിട്ട് ഭയങ്കര ഇൻസ്പയർ ആയിട്ട് ഷെഡ്യൂളിംഗ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ചെന്ന അറിയാം നമ്മള് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല അവന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു അതുപോലത്തെ നമുക്കൊരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് പുള്ളി എവിടെങ്കിലും ക്രൂശിക്കണം ഉടനെ ചെയ്യുന്നത് മറ്റത് കട്ട് ചെയ്യണം മറന്നു പോയി ഇപ്പൊ കട്ട് ചെയ്യണേ ഓക്കെ കേസ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നത് ഓഫീസിനെ പറ്റിയിട്ടാ ഇപ്പൊ കെവിൻ കെവിൻ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ സബ്ജക്ട് പോയി നമ്മള് കെവിന് ഒരു എപ്പിസോഡില് എന്ന് വെച്ചാൽ കെവിൻ എന്താ പറയാ എല്ലാം ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ചെയ്യുകയില്ല അത് ഈ ആഞ്ചലയും ഓസ്കറും കൂടിയാ അവന്റെ പരിപാടിയെല്ലാം ചെയ്യുന്ന ശരിക്കും എല്ലാവരെ കാട്ടും ഫാസ്റ്റ് ക്വിക്കായിട്ട് മാത്തമാറ്റിക്കൽ എല്ലാ സംഭവം ചെയ്യുന്നത് കെവിനാ പക്ഷെ ഒറ്റ പ്രശ്നം ചെയ്യുന്ന കൊടുക്കുന്ന സാധനം ഫുഡിന്റെ പേരിൽ കൊടുക്കണം ലൈക്ക് ഇത്ര സാധനം അവര് ഒരു എപ്പിസോഡ് ഉണ്ട് അവരെ മറ്റ് മൊത്തം ഇത് റെനോവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബിൽഡിംഗ് റെനോവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യണമല്ലോ അപ്പം മറ്റേ വണ്ടി ഒരു ഒരു ബസ് ബുക്ക് ചെയ്യും മറ്റേ ബസ്സിൻ്റെ അകത്ത് ഓഫീസാക്കും അപ്പം ആ ഒരു ഇതിൽ ഇവരെവിടെയോ അപ്പം കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കും അപ്പം നമ്മുടെ ജിം ആണെങ്കിൽ പറയും ഇവർക്ക് അറിയത്തില്ല ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ പേര് അറിയത്തില്ല അല്ലേ ഇതിനകത്ത് ബേസിക്കലി ഓഫീസിനകത്ത് മെയിൻ ഒരു മാനേജറുണ്ട് മാനേജറിൻ്റെ പേര് മൈക്കിൾ ആന മണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൈക്കിളിനെ പോലത്തെ ഒരാൾക്കും ഒരാളെ നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും അറിയാം ആദർശിനെ അറിയാം ആദർശിനെ അറിയാം ആന മണ്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആന മണ്ടൻ ഇവനൊക്കെ എങ്ങനെ മാനേജർ ആണെന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല പിന്നെ ഇവന്റെ ഈ മാനേജറിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നടക്കുന്ന ഡൈറ്റ് പിന്നെ അവിടെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ജോലി ചെയ്ത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഒരു നോർമൽ മനുഷ്യനാണ് ജിം ജിം ജിമ്മിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഈ എന്താ ഓഫീസ് അറ്റൻഡൻ്റാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഒന്നുമല്ല പാം ഇങ്ങനെ ഓഫീസിന്റെ കോൾസ് എടുത്ത് മൈക്കിളിന്റെ മൈക്കിളിന്റെ സെക്രട്ടറിയോ സെക്രട്ടറിയോ അല്ല അസിസ്റ്റന്റ് അല്ലല്ല സെക്രട്ടറി അല്ല അവിടുത്തെ ഫ്രണ്ട് ഡെസ്കിൽ ഇരിക്കുന്ന ഫ്രണ്ട് ഡെസ്ക് ഇരിക്കുന്ന ആള് അപ്പൊ മൈക്കിളിന് വരുന്ന കോളൊക്കെ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ജിമ്മിന് എങ്ങനെയെങ്കിലും പാമിനെ ഇമ്പ്രസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അത് ഒരു വഴിക്ക് പിന്നെ അക്കൗണ്ടൻസ് മൂന്ന് പേരുണ്ട് ഏഞ്ചല ഉണ്ട് ഓസ്കാർ ഉണ്ട് കെവിൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ആരുണ്ട് എച്ച് ആർ ഉണ്ട് എച്ച് ആർ ടോബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുത്തരുണ്ട് ഈ എച്ച് ആറിനെ മൈക്കിളിന് എച്ച് ആറിനെ ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ല നമുക്ക് ആർക്കും ഇഷ്ടമില്ലല്ലോ എച്ച് ആറിന് അതുകൊണ്ട് എച്ച് ആർ എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ കൊണ്ടുവരും മൈക്കിൾ ചീത്ത വിളിക്കും ചീത്ത വിളിക്കും അത് പക്ഷെ എന്തോ അതിന് ശരിക്കും കാരണം എന്തോ അതിനെ ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുക മറ്റേ അത് എടാ എല്ലാ ഓഫീസിലും അങ്ങനെയാണ് എച്ച് ആറിന് ആർക്കും ഇഷ്ടമില്ല അല്ലേ ടിപ്പിക്കൽ ഓഫീസ് അങ്ങനെയാണ് മറ്റേ ഹോളി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ അല്ല അത് വേറെ പിന്നെ അല്ല അവൾ പോയത് പോയിട്ടല്ല ടോബി വന്ന ഈവൻ മൈക്കിൾ ആണെങ്കിൽ എന്നിട്ടൊരു ഷോർട്ട് ഫിലിം പിടിക്കുവേ ഷോർട്ട് ഫിലിം ഷോർട്ട് ഫിലിം അകത്ത് ഒരാളെ മരിക്കുള്ളൂ ടോബി എച്ച് എച്ച് ആറിനെ വെടി വെച്ചു ബോംബ് വെച്ചു അത് മാത്രല്ല തലയൊക്കെ പൊട്ടി തിരിക്കും അത് മാത്രല്ല ഒരു ബുള്ളറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയും ഒരു ബുള്ളറ്റേ ഉള്ളു തോക്കിൽ അപ്പം ഞാൻ എങ്ങനെ മൂന്നര കൊല്ലു എന്ന് പറയും അപ്പം എന്താ പറയാ അല്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയും അതായത് നമുക്ക് ഒരു ബുള്ളറ്റേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നമുക്ക് മൂന്ന് പേരെ കളയണം ഒരു ഒരാൾ ഹിറ്റ്ലർ ഒരാൾ സ്റ്റാലിൻ മറ്റേ ആൾ ടോബി അപ്പൊ ആരെ കൊല്ലും ആരെ കൊല്ലും അപ്പൊ പറയാം നമ്മള് നേരെ
വെടി വെച്ചാൽ മതി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് മൂന്ന് പേരെ ഇങ്ങനെ നിർത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നടുക്ക് ബ്ലേഡ് വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡ്രൈറ്റ് ഏറ്റവും ബുദ്ധിയുള്ള ആളോ ഡ്രൈറ്റ് ഒടിച്ചാൽ സ്ട്രൈറ്റ് നിർത്തണം എന്നിട്ട് കഴുത്ത് വഴി ഒടിയൊക്കെ സോഫ്റ്റ് ഈ മൂന്ന് കാര്യത്തിലും ടോബിനെ ആണ് കൊല്ലേ പാവൻ പക്ഷെ ഒന്ന് ഹിറ്റ്ലർ ഒന്ന് സ്റ്റാലിൻ ഒന്ന് ടോബി വെങ്കോടെ ടോബിക്ക് ബർത്ത്ഡേ ആയിട്ട് കൊടുത്ത കല്ല ബർത്ത്ഡേ ഗിഫ്റ്റ് മൈക്കിളുടെ വേറെ ഒരു ഇതുണ്ട് ഒരു ഒരു പേപ്പർ പ്ലെയിൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു വേറൊരു ആഡ് ഷൂട്ട് ചെയ്യും ആൻഡ് അത് ഇങ്ങനെ പേപ്പർ പ്ലെയിൻ ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലത്ത് പോയി ഓരോ പേപ്പറായിട്ട് അത് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ മീനിങ് ആയിട്ട് വരും പ്ലെയിൻ നേരെ ടോബിന്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ വഴി മാറി പോകുന്നു അതിങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നത് മൈക്കിളാ മൈക്കിൾ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ടോബിയെ കാണുമ്പോൾ വഴി മാറിയെങ്കു പക്ഷെ ഈ ഇത്രയും സീസണിൽ ക്രീ ഞാൻ കെവിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു കെവിൻ ഇങ്ങനെ ആ ട്രിപ്പ് പോയായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ എത്ര മിനിറ്റിനാ എത്തുമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പം അവിടെ എന്തോ ഒരു പൈ എന്തോ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ എന്തോ സംഭവം അപ്പം അവൻ പറയുന്നത് ഇത്ര പൈ തീരാൻ ഇത്ര സമയം എടുക്കും അപ്പം ഇത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത്രയും പൈ കഴിച്ച് തീർക്കേണ്ടി വരും എന്നാണ് ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് ലില്ല ഞെട്ടിപ്പോയി നിനക്ക് ഇത്രയും ഇത്രയും പാടുള്ള മാത്തമാറ്റിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നിട്ടാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് പണി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൈക്കിളിന് ഇവരെല്ലാവരും ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് പോലെ മൈക്കിളിന് കൊച്ചിലെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ കെവിനെ ഫയർ ചെയ്യാൻ സംഭവിക്കും ഇല്ലേക്ടറിന്റെ <laughs> 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 ഈ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല നിങ്ങൾക്കും ചിലപ്പോൾ പരിചയം കാണും ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ അതിലായിരിക്കും ഇഷ്ടം പോലെ ഭയങ്കര കോമൺ ആണ് വേറൊരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് ക്രീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓ വൻ സീൻ ക്രീഡ് ക്രീഡ് ആ ക്രീഡ് 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 ക്രീഡിന് അവസരം പോലീസ് ഒരുച്ചോണ്ടോ ക്രീഡ് ഐഡന്റിറ്റി റിവീൽ ചെയ്യും അവൻ ആരായിരുന്നു ക്രീഡ് ഫുൾ ഡ്രഗ് മാഫിയ എന്താ മറ്റേ ഒരു എന്താ പറയുന്ന സ്ട്രാങ്ക്ലർ സ്ക്രാൻഡൻ സ്ട്രാങ്ക്ലർ ആ അത് ക്രീഡാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ നമ്മുടെ ടോബി ഇടയ്ക്ക് മറ്റേ കൗൺസിലിങ്ങും പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഇത് ഇതായിട്ട് പോകും ഈ എന്താ അവിടെയൊക്കെ ഈ എന്താ ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പോകുമല്ലോ ആൾക്കാരെ വിളിക്കും ജ്യൂറി ഡ്യൂട്ടിക്ക് ജ്യൂറി ഡ്യൂട്ടി ജ്യൂറി ഡ്യൂട്ടിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ടോബി പോകും ടോബി പോയിട്ട് പിന്നെ അവനെ ആർക്കും ഇഷ്ടമില്ല ഇവൻ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് തുടങ്ങിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉറക്കാം സംഭവം ടോബിൻ്റെ വലിയൊരു സംഭവമായിരുന്നേ ആദ്യത്തെ ദിവസം പറഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും കുറച്ചു നേരം കേട്ടു പിന്നെ എല്ലാവരും ഓരോരുത്തരും പിന്നെ ഇത് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഓടും അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോയിട്ട് തിരിച്ചിങ്ങനെ കഴിച്ചതിന് മറ്റേ ബെൽറ്റൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് അടുത്ത ദിവസം ഓഫീസിൽ ടോബി വരുന്നത് പക്ഷേ ഒരു ഒരു സംശയമുണ്ട് ക്രീഡാണോ ഒരു സ്ട്രാങ്ക് നിറന്നു അവസാന ക്രീഡിനെ പോലീസ് പിടിക്കും ഒരുപാട് തിയറി ഉണ്ട് ഒരു തിയറി മറ്റേ ഒരു ലേഡി ഉണ്ടല്ലോ അവളാണ് മറ്റേ ഈ പാമ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പെണ്ണ് വരുമല്ലോ ആ മനസ്സിലായി അവളുടെ മദർ എന്ന് പക്ഷെ അല്ല അവര് ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റോ എന്തോ ചെയ്യും അപ്പൊ അല്ല എന്ന് മനസ്സിലാ പിന്നീട് ലാസ്റ്റ് ഡോക്യുമെന്ററി ഇറക്കുമ്പം ശരിക്കുള്ള ആ അവളുടെ പേരെന്തായിരുന്നു ആ ക്യാരക്ടർ ശരിക്കുള്ള അപ്പനും അമ്മയും വരും ഇവരാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതെങ്ങനെയാ സംഭവം അത് പക്ഷെ എനിക്ക് എന്തിങ് അത്ര നമ്മളിങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബോറായിട്ട് തോന്നുമല്ലേ നമ്മള് നമ്മള് ടോട്ടലി ഇത് ഫ്രണ്ട്സ് ഷേ ഫ്രണ്ട്സ് ഫാൻസ് അല്ല അല്ല ഒരു ഒരു ഫ്രണ്ട്സ് ഫാൻ എന്തുകൊണ്ട് ആ ഇത് കേൾക്കുന്നില്ല കാണുന്നില്ല ഇത് കാണണം യെസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കട്ട് ചെയ്യുന്ന കട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കുന്നല്ലത് ഞാൻ മിക്കറും കട്ട് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഇല്ല പക്ഷെ വയറലോ അല്ലേ അപ്പൊ ഈ എപ്പിസോഡ് അല്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോമഡി ഒത്തിരി 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 കൂടുതലാണ് നമ്മൾ ചിരിച്ച് ചിരിച്ച് നമ്മുടെ വയറ് കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഉണ്ട് ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നില്ല ചേട്ടൻ ഉണ്ടല്ലോ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ പ്രശ്നം അറിയാം ഫ്രണ്ട്സിനകത്ത് എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സും ഭയങ്കര പെർഫെക്റ്റ് ആണ് ആര് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ജോയി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെർഫെക
സീൻ ഒരു മൈക്ക് കൂടെ വേണമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം മറ്റേ മൈക്ക് അത് കുത്താൻ സ്ഥലമില്ല സീൻ പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ നമ്മൾ ഭാവിയിൽ ഞാൻ അതിനെ അതിനെ പറ്റി ഞാൻ പത്തൊമ്പതാമത്തെ എപ്പിസോഡിൽ പറയുന്ന അരി മൈക്ക് എന്തുകൊണ്ടില്ല എന്നോ അല്ല ഇരുപതാമത്തെ എപ്പിസോഡിനെ പറ്റി ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ എത്ര എപ്പിസോഡായി ഇതിപ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ ഓക്കെ ഇനിയുണ്ട് പതിനഞ്ച് എപ്പിസോഡ് യെസ് പത്ത് ഇരുപതാമത്തെ എപ്പിസോഡ് വൺ സെറ്റ് അപ്പ് അരിയെ പിറ്റ് പിന്നെ പറയാം യാ ഇടയ്ക്ക് ചെറിയ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത് അത് അതെൻ്റെ അമ്മ അവിടെ ആരുടെ സംസാരിക്കണേ കേസ് സീനിലെ കേസ് നമ്മുടെ പോഡ്കാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തൊട്ടേ പറയുന്നതല്ല ഇതൊരു പ്രത്യേക ഡിഫറെൻറ്റ് പോഡ്കാസ്റ്റാണ് വഴിക്കൂടെ പോകുന്നവർക്ക് വരെ ജനൽ വഴി സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന നീ എന്നാലും ഞങ്ങളെ വഴിക്കൂടെ പോകുന്നവരാക്കി അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെയല്ല നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡ് അല്ലല്ല രണ്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡ് കേട്ടവർക്കറിയാം നമ്മുടെ വഴി കുഴി ഒച്ച വെച്ചോണ്ട് പോയി ഞാനും ആദർശം കൂടി അത് സംസാരിച്ചോട്ടത് അങ്ങനെയല്ല കേസ് ഞാൻ കേട്ട് കേട്ടു സീനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ജയ്സൻ ചേട്ടൻ തിരക്കായിരുന്നു അത് അതാണ് സത്യം ഇവർ മൊത്തം ട്രാവലിംഗ് ആയിരുന്നു കേസ് നമ്മളെ തേച്ച് വരെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പനി പിടിച്ചു ആ ശരി ഒരാഴ്ച പനി പിടിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ 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 സത്യം പറഞ്ഞാൽ മറ്റേ ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ബെസ്റ്റ് ചോദിക്കാൻ പറ്റിയ ആൾ ചേട്ടനായിരുന്നു അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല യെസ് കിച്ച് 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 അല്ല എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ തോറ്റു എന്ന് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഔട്ടായി അങ്ങനല്ല ഇതുവരെ എല്ലാ കളിയും ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അടുപ്പിച്ചെടുത്ത് ഇന്ത്യ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് വന്ന് എല്ലാ കളിയും അല്ല ഈ ലാസ്റ്റ് കളി പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് തോറ്റു എൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഒരു എന്തായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളാരും പ്രാർത്ഥിച്ചില്ല എന്ന് തോന്നി ഞാനൊക്കെ നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു യെസ് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കളി കാണാൻ പോയത് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നിന്നല്ല കളി കാണാൻ പോയത് ഞാൻ ഒരു വീട്ടിൽ നമ്മളെ ജതിൻ ചേട്ടനെ യു എച്ച് ഇനി പാവം ജതിനെ പറ അവരെയും കൊണ്ടുവരാൻ കേസ് നല്ല ടീമാണ് ജതിൻ ചേട്ടൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് കളിയൊക്കെ കാണുന്ന ക്രിക്കറ്റ് റീസൺ ഓ എൻ്റെ അടുത്ത് റീസൺ ചോദിച്ചാൽ എക്സ്പേർട്ട് ഒപ്പീനിയൻ ഇത് കാണിക്കണം മറ്റേ ഇനി മറ്റേ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ കാണിക്കണം നമുക്ക് നോക്കാമെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും അതായത് അല്ലേ നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റ് പറഞ്ഞു കേട്ടോ അതായത് ഇന്ത്യയിലെ ഇൻഎക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ അവർ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തു ഇപ്പം ശുഭങ്കിലിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ എടാ യോ ഇന്ത്യയുടെ ഓപ്പണർ ഓക്കെ ഓക്കെ ആ ശരിയാണ് ശുഭങ്കിലിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ പിന്നെ ആരെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തു സൂര്യകുമാർ യാദവിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തു കെ എൽ രാഹുലിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തു കെ എൽ രാഹുലിനൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് എന്നാലും ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്ത കുഞ്ഞു പിള്ളേരെല്ലാം ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് അവരെല്ലാം പെട്ടെന്ന് ഔട്ടാക്കി അപ്പോഴെ രോഹിത് ശർമ്മയും ഫിഫ്റ്റി അടിച്ചു വിരാട് കോഹ്ലിയും ഫിഫ്റ്റി അടിച്ചു രോഹിത് ശർമ്മ ഫിഫ്റ്റി അടിച്ചില്ല എത്ര ഫോർട്ടി സെവൻ അങ്ങനെ അടിച്ചു സീൻ ബാക്കിയാരും അടിച്ചില്ല രോഹിത് ശർമ്മ മറ്റേ കുറെ പ്രാവശ്യം അടിച്ചു രോഹിത് ശർമ്മ കുറെ സിക്സ് അടിച്ചു തൊട്ട് എല്ലാ കളിയിലും എങ്ങനെ കളിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ രോഹിത് ശർമ്മയും കളിച്ചു ഇപ്രാവശ്യം ഇച്ചിരി ആവേശം കൂടി പോയി തോന്നുന്നു ഇല്ല രോഹിത് ശർമ്മയുടെ റോള് കറക്റ്റായിട്ട് രോഹിത് ശർമ്മ ചെയ്തു ഇങ്ങനെ തട്ടി തട്ടി നിൽക്കായിരുന്നു അല്ലേ എടാ അടിക്കാൻ പറ്റണ്ട് ഭയങ്കര പാടായിരുന്നു കൺക്ലൂഷൻ ഇന്ത്യക്ക് ബാറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അതുകൊണ്ട് തോറ്റു അതായത് അത്രയും നന്നായിട്ടാണ് ഓസ്ട്രേലിയ പെർഫോം ചെയ്തത് അത്ര പീക്കായിട്ട് എടാ നിനക്കറിയോ ഞങ്ങൾ കേൾക്ക് ഫൈനലിൻ്റെ സമയത്ത് ട്രാവലിംഗ് ആയിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും സ്കോർ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് എൻ്റെ വൈഫ് പറയും എന്തിനാ സ്കോർ നോക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇന്ത്യ നോക്കും സീൻ കേസ് ഞാൻ അപ്പം വിശ്വസിച്ചില്ല വീട്ടിൽ എത്തിയപ്പം ഇന്ത്യ തോറ്റു ഒരു പക്ഷേ ചേട്ടനെ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണൽ ലെവലിൽ കളിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നെങ്കിൽ ചേച്ചി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും പറ 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 ഞങ്ങൾ ക്യാച്ച് ആൻഡ് ക്യാച്ച് കളിക്കുക അപ്പം എന്നെ എനിക്ക് എൻ്റെ ക്യാച്ച് മിസ് ചെയ്യാ മിസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വലിച്ചു കഴിയും നമുക്കവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പ
സീനായിട്ട് കുറച്ച് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സീൻസ് എന്റെ ദൈവം ഇതൊക്കെ കേൾക്കുന്നതിൽ ഫോണിന്റെ തെറിവാവോ ഇല്ല ഇല്ല അത് വൻ സീനായിരിക്കും കേൾക്കുന്നവര് കേൾക്കുന്ന നമ്മുടെ ആൾക്കാരൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ സീൻ പോഡ്കാസ്റ്റിന്റെ വേറൊരു കോമഡി ഞാൻ ഈ സംസാരിക്കുന്ന ഇതിനകത്ത് വരുന്നില്ലല്ലോ വരുന്നുണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് എന്ന് വെച്ചാ ചേട്ടന്റെ മൈക്കില് അല്ലേ നോക്ക് സത്യമായിട്ടും ചേട്ടൻ ദൂരത്ത് നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നു ആണോ യാ കിട്ടുമോ ഇതിനകത്ത് കിട്ടും കിട്ടും അത് ഞാൻ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ല പോസ്റ്റ് എഡി എഡിറ്റിംഗ് അല്ലല്ല എന്താ മിക്സിങ് സെറ്റ് ആക്കാം നമുക്ക് <laughs> 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 അത്ര മതി ബാക്കിയല്ല ലോകം മൊത്തം എന്നെ പറ്റി അറിയും നമ്മൾ എന്തിനാ വെറുതെ നമ്മള് സ്വഭാവം എല്ലാരും എല്ലാരും അറിയും സത്യം ഞാൻ സ്വഭാവത്തെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ കാണുന്നത് മൈക്കിളായിട്ടല്ല ഡൊയിറ്റായിട്ടല്ല ഇതാണ് നമ്മള് പോഡ്കാസ്റ്റിന്റെ പ്രത്യേകത സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചെലവ് അടിക്കും അല്ലാതെ ഈ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് ഫ്രണ്ട്സിനകത്ത് നീ ഫ്രണ്ട് നീ ഫ്രണ്ട്സ് കണ്ടിട്ട് അല്ലേ ഏത് എപ്പിസോഡാണ് ഞാൻ കണ്ടതായിട്ട് എപ്പിസോഡല്ല ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ അല്ലെ ഫേവറേറ്റ് ക്യാരക്ടർ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് പറയും ഇനി ജോയ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയുന്നത് ജോയ് ജോയ് ആന മണ്ടനാണ് സത്യം അതാണ് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ആന മണ്ടന്മാരെ ഇഷ്ടമാണ് ഒരു മൂന്നാഴ്ചക്ക് മുമ്പ് കല്യാണം കഴിച്ച എനിക്ക് ഇപ്പോഴല്ലേ മനസ്സിലായത് സീൻ അല്ല എനിക്കുള്ള ഡൗട്ടാണ് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ആന മണ്ടന്മാരെ ഇഷ്ടമാണ് കെവിൻ അതുകൊണ്ടാണോ മണ്ടനായിട്ട് അഭിനയിച്ച് ഐ മീൻ ആ ക്യാരക്ടർ മണ്ടനായിട്ട് എന്റെ വൈഫ് എന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കും യെസ് ഒറ്റിക്കൊടുത്ത് കഴിച്ചു ഞാൻ പക്ഷെ പൈസ ഒന്നും വാങ്ങിച്ചില്ല ഞാൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒറ്റി കൊടുത്ത അല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു കെവിൻ അതുകൊണ്ടായിരിക്കുമോ മണ്ടനായിട്ടൊക്കെ നിന്ന് അങ്ങനൊരു തിയറി ഉണ്ട് കെവിൻ മണ്ടനായിട്ട് നിന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കെവിൻ ഫ്രണ്ട്സ് കണ്ടതാണ് അത് സംഭവം ഗൈസ് ഇവിടെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ സത്യം എന്തോ മെറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തിയറിക്കകത്ത് വേറെ തിയറി ഓ സീൻ ചേച്ചിക്ക് അറിഞ്ഞോട് ഇൻസെപ്ഷൻ ഓരോന്റെ സിനിമയാണ് നമ്മുടെ സംസാരിക്കും മിനിമം ഒരു ജംഗിൾ ബുക്കോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വായിക്കണം പണ്ട് ഫാൻഡം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എനിക്ക് പേടിയായിരുന്നു പണ്ട് ഏത് മറ്റേ ഏതൊരു ചാനലിൽ വരും മലയാളം ടി വി ഫാൻഡം മൗ പണ്ട് മനോരമയില് ഫാൻഡത്തിന്റെ കോമിക് സ്ട്രിപ്പ് വരുമായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് പേടിയായിരുന്നു കേസ് അടാ അത് അത് വേറെ അത് വേറെ മൂവി അല്ലേ മമ്മൂട്ടിയുടെ ഏതോ മൂവി അല്ലേ ആണോ അടുത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്യൂച്ചറിൽ മമ്മൂട്ടിയെ കൊണ്ട് പോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഈ എനിക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട് മമ്മൂട്ടീനെ പോലെ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളെ വിളിച്ചിട്ട് സംസാരിപ്പിക്കാം മമ്മൂട്ടി സംസാരിക്കത്തില്ല മമ്മൂട്ടി ഇങ്ങനെ ജാഡ അടിച്ചിരിക്കത്തുള്ളൂ അല്ല മമ്മൂട്ടി സീനാണ് കേസ് നമ്മൾ മമ്മൂട്ടിയെ പറ്റി പറയുന്നില്ല ചിലപ്പോൾ ഫാൻസുകാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പ്രത്യേകിച്ച് എന്റെ വീട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ദൂരത്ത് നിന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ആൾക്ക് ആർക്ക് എന്തെങ്കിലും ദേഷ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരെ ഇവിടെ വീട്ടിൽ വരിക ഞാൻ എല്ലാവരും എനിക്ക് എല്ലാവരെയും വീട് അറിയാം ഞാൻ എല്ലാവരും അഡ്രസ്സ് തരാം വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഐ എം എബി ഞാൻ എബി ഞാൻ എബി ഉണ്ട് ഐ എം എബി ഉണ്ട് എബിനെസ് ഉണ്ട് കുറെ ഉണ്ട് കുറെ സംഭവം എല്ലാം തുടങ്ങിയത് പല പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് എനിക്ക് ഫോട്ടോ മാത്രം ഇടണമെന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഞാൻ ചുമ്മാ എന്തൊക്കെ ഇടുന്നു ഒന്ന് ഞാൻ ഞാൻ ഓഫീസിൽ കയറിയപ്പം ഐ മീൻ ഓഫീസ് ഇൻ ദ സെൻസ് ജോലിക്ക് കയറിയപ്പം അവിടുത്തെ കുറച്ച് വണ്ടത്തരം അവിടെ ഇടാന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ കുറെ ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എടാ നീ ഓഫീസിൽ കയറിയപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഓഫീസിൻ്റെ അതുപോലത്തെ ഫീലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പറയാൻ പറ്റില്ല അത് പറയണം അത് പറയണം ഏതാണ്ട് അതൊക്കെ പോലെ പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ആ ഒരു കളി മൈൻഡിൽ അവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം അത് തന്നെ 
എബിൻ ഒരു പ്രശസ്തമായ ചാനലിന്റെ അണിയറ പ്രവർത്തകനായിരുന്നു ചാനലിനെ പറ്റി ഒന്ന് പറയുന്നില്ല സീനാണ് കേസ് അല്ല പക്ഷെ നല്ല ചാനലാണ് നല്ലൊരു ചാനലാണ് അതിൻ്റെ അല്ലേ ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു സീനാണ് കേസ് പക്ഷെ നല്ല നല്ല ചാനലായിരുന്നു പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ പക്ഷെ നമ്മൾ ഓഫീസിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം നമ്മുടെ ടോപ്പിക് യെസ് ചേട്ടന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട വേറെ എപ്പിസോഡ് ഏതാ എനിക്ക് ഇത് ഗോൾഡൻ ടിക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അതാണ് അവിടെ ഗോൾഡൻ ടിക്കറ്റ് ഐഡിയ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓരോ ഈ ഓഫീസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് പേപ്പർ ഓഫീസ് അവര് മറ്റേ ഇത് ഈ ഗോൾഡൻ ടിക്കറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ഓഫ് ആണ് അപ്പം അത് ആക്ച്വലി ചെയ്യാനുള്ളത് ഓരോ വലിയ കാർട്ടൺ ബോക്സിനകത്ത് ഒരു ടിക്കറ്റ് ഇടണം ഇങ്ങനെ പല കാർട്ടൺ പല എന്താ പറയുക ക്ലയൻസിന് അയക്കണം മൈക്കിൾ മൈക്കിൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു കാർട്ടണിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഏറ്റവും വലിയ ക്ലയന്റിന് അയച്ചു കൊടുക്കും അപ്പൊ ഏറ്റവും വലിയ ക്ലയന്റിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഓർഡർ ഫുൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടി വരും അവർക്ക് ഫുൾ കമ്പനിക്ക് നഷ്ടം ഫുൾ നഷ്ടം ഒന്നാമത് ഫുൾ കമ്പനി നഷ്ടത്തില്ല പേപ്പർ കമ്പനി അല്ലേ ഇപ്പൊ ആരും പേപ്പർ ഉപയോഗിക്കാറില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഫുൾ കമ്പനി നഷ്ടത്തിലാണ് അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ മൈക്കിൾ ഇതും കൂടെ ചെയ്ത് മൈക്കിൾ ഇതും കൂടെ ചെയ്തു ബാങ്ക് റപ്റ്റായി കമ്പനി വേറെ ഒരാൾ വാങ്ങും എന്നിട്ട് അവര് പ്രിന്റർ വിൽക്കാൻ തുടങ്ങും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് തിരിച്ച് ഈ കമ്പനീന്റെ ഒരു ഒരു കോർപ്പറേറ്റിന്റെ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനകത്ത് ബേസിക്കലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പനി എത്ര നഷ്ടത്തിൽ പോയാലും മൈക്കിൾ ആരെയും ഫയർ ചെയ്യത്തില്ല മൈക്കിളിന് ഫാമിലി പോലെ അതാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എനിക്ക് എനിക്കും അത് ഭയങ്കര റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എടാ കോമഡി എന്ന് പറഞ്ഞാലേ ഇതൊക്കെ സീരീസിനകത്തേ ഉള്ളൂ സത്യം ഒറിജിനൽ ഓഫീസ് നടക്കൂല ഒറിജിനൽ ഓഫീസ് ഫാമിലി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അല്ല അത് ഞാനും ഇല്ല ഞാൻ അപ്പൊ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഞാൻ ചിരിച്ചോണ്ടിരിക്കും എല്ലാം ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെയാണ് എല്ലായിടത്ത് പക്ഷേ കേസ് കഥ പറയണോ വേണ്ടല്ലേ എന്തു ചെയ്യട്ടെ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ ഇല്ല ഇല്ല അടുത്ത എപ്പിസോഡ് ആയിട്ടടാ ഇങ്ങനത്തെ കുറെ ബാക്ക് സ്റ്റാബിംഗ് കഥകൾ നമുക്കറിയാം അതിപ്പോ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് അല്ലേ വളരെ പക്ഷെ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റിന്റെ സൈഡിലാ കുത്തിയ ഓ എന്റെ ദൈവം ക്രിസ്മസ് വരെയാണ് കേസ് ഇവിടെ കുത്തിയത് മറ്റേ പക്ഷെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ക്രിസ്മസ് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഈസ്റ്റർ വരാൻ പറ്റൂ യെസ് ബാക്കിൽ ഒരു സൗണ്ട് കേട്ടത് നെഞ്ചിത്തരിച്ചാണ് ആദർശ് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ സംഭവം കേൾക്കാൻ നമ്മുടെ പോഡ്കാസ്റ്റ് തന്നെ വരണം അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും കേൾക്കണം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ എന്താ പറയുന്നത് അധികം വിലയില്ലാത്ത ഫോണിലൊക്കെ കാണുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഫോൺ എടുത്ത് എറിഞ്ഞാലും അധികം നോക്കിയൊക്കെ നോക്കി കേട്ടാൽ കേൾക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് പക്ഷെ ഓഫീസിൽ നല്ല മ്യൂസിഷ്യൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഓഫീസ് 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 ഓഫീസിനകത്ത് നല്ല മ്യൂസിഷ്യൻസ് ഉണ്ട് ഏറ്റവും രണ്ട് മൂന്ന് പാട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഒരു ആഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് പാട്ട് ചെയ്യും സൂപ്പർ എന്നിട്ട് വേണ്ടെന്ന് പറയും ആ എന്നിട്ട് മൈക്കിൾ വേണ്ടെന്ന് പറയും അത് പക്ഷെ കിട്ടില്ല സൂപ്പർ പാട്ടാണ് അതിനകത്ത് എന്താ എൻ്റെ പേരെന്തോ ഡാറല്ലോ ഡാറൽ ഡാറൽ സൂപ്പർ മ്യൂസിഷ്യൻ ആണ് എന്നിട്ട് അതൊരെണ്ണം പിന്നെ മൈക്കിളും പിന്നെ മറ്റവനും കൂടെ കൺട്രി റോഡ്സ് പാടും അടിപൊളിയാണ് പിന്നെ മൈക്കിളിന് വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റേ ഫെയർവെൽ സോങ് ഇടും മൈക്കിളല്ല പാടുന്ന ഡ്വൈറ്റും പിന്നീട് മറ്റേ പിന്നെ ആൻഡി പിന്നെ എന്താ ഈ ആൻഡിയും അല്ലല്ല മൈക്കിളും ഡ്വൈറ്റും കൂടെ റാപ്പ് സോങ് ഇറക്കും അത് വൻ സീനാണ് സീനാണ് കേസ് പക്ഷെ അത് പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല കോപ്പറേറ്റ് ഇഷ്യൂസ് ഇതിന് കോപ്പറേറ്റ് അടിക്കോ വരുമായിരിക്കും എനിക്കറിഞ്ഞോടാ ഇത് ഭാവിയിൽ മറ്റേ മോണിറ്റൈസേഷൻ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ഓൺ ആക്കാനുള്ള അപ്പൊ പൈസ കിട്ടൂല ഇത് വീഡിയോ പോഡ്കാസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പം ജെസിയുടെ എല്ലാ എക്സ്പ്രഷൻസും ഇവിടെ വരുമായിരുന്നു സത്യം പുച്ഛം ഇങ്ങനെ അതിനി അതിനി വീഡിയോ പോഡ്കാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇതെല്ലാം ഞാൻ വീഡിയോ ആക്കും അപ്പൊ ഞാൻ ആക്ടേഴ്സിനെ പെയ്ഡ് ആക്ടേഴ്സിനെ വെച്ച് ഇൻസേർട്ട് പുച്ഛം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സീനിയർ കേസ് ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഐഡിയാസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് ഐഡിയാസ് ഒക്കെ എവിടെ പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞ
കാനിയ വെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി എന്താ അവസ്ഥയല്ലേ ഫ്രണ്ട്സ് അല്ല നമ്മുടെ ചേച്ചി ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ഈ ലോകമായിട്ട് കണക്ട് ആവുന്ന ചേട്ടന്റെ ഗുരുവാണ് പണ്ട് മൈക്കിൾ ജാക്സൺ ആയിട്ട് മോൺവാക്കിയാ നോക്കിയതാ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് നടന്നത് ഞാൻ ചുമ്മാ പറഞ്ഞ കേസ് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ കഥ ചേട്ടാ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ സംഭവം ഉണ്ടോ പക്ഷെ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും സംഭവം ഒന്നും ആർക്കും ഇതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല മൂന്നുപോക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറകോട്ട് നടന്നു പക്ഷേ അല്ല സംഭവം ഇല്ലേ നമ്മൾ ഇപ്പൊ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ നടക്കും അതല്ലേ മൂന്ന് വാക്ക് മനസ്സിലാണ് ഗൈസ് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചേട്ടാ ഇനി സംസാരിക്കണ്ട ഇനി പറയണോ ഇനി എന്താ പറയുന്നത് അല്ലേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയണേ ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ പറ്റി പറയാം പക്ഷെ ആണെങ്കിൽ ഇനി കണ്ടിന്യൂ ഇനിയുണ്ട് ഫസ്റ്റ് എപ്പിസ് ഒരു സെക്കൻഡ് സീസണിലാണ് അവന്റെ ഫോണിൽ ഞാൻ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത എല്ലാരും കെല്ലിനെ പറ്റി പറയാൻ പറ്റൂല കെല്ലിയും കോമഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോബിയൊക്കെ ടോപ്പ് റൈറ്ററാണേ ഈ ടോബിയെ കളിയാക്കുന്ന എപ്പിസോഡൊക്കെ എഴുതിയത് ടോബി തന്നെ ഓ ശരി സത്യം സീൻ പിന്നെ കെല്ലിയും പിന്നെ അവന്റെ പേരെന്ന് റാൻ റൈനും ഭയങ്കര ടോപ്പ് ആക്ടേഴ്സ് ആണ് അവരുടെ എന്തോ അവരും അതിനകത്ത് എന്തോ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു അവര് എന്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്തോ എന്നിട്ട് അവര് തന്നെ അടി ഉണ്ടായി ബ്രേക്ക് അപ്പ് റയൻ ആദ്യം ഒരു ചുമ്മാ ഒരു ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ ഇഷ്ടത്തില പിന്നീട് റയനിന് ഒരു രക്ഷയില്ല നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടിയാ അതിനിടെ റയൻ ഭയങ്കര പൊങ്ങി കയറി പോവല്ലോ എന്തുകൊണ്ടെല്ലാം നന്നായിട്ട് സ്റ്റോറി എഴുതും അനാസന മറ്റേ കഞ്ചാവ് കേസിൽ പിടിക്കും കഞ്ചാവ് കേസല്ല എന്തോ സൈറ്റ് എന്തോ കഞ്ചാവ് കഞ്ചാവിനെ പിടിക്കും അപ്പൊ ഇവൻ അതില് പിന്നെ അവൻ എന്തോ സെയിൽസ് എന്തോ ഇടിയും പിന്നെ അവന്റെ ഐഡിയാസ് ഒന്നും ഓർക്കട്ടോ അല്ല അങ്ങനെ കുറെ സംഭവം അപ്പൊ ഗൈസ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് എനിക്ക് വളരെ സംഭവമായിട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നമുക്ക് ചൂടെടുക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ആര് പ്രിപ്പയർഡ് അല്ല അതാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങൾ പറയും പിച്ചും പേയും പറഞ്ഞെന്നിരിക്കും പക്ഷെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇന്ന് വന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് എപ്പോഴും ജത്തിൻ ചാണാണല്ലോ വയൽ വരുന്നത് ജെയ്സൻ ചേട്ടൻ എനിക്ക് ചേച്ചി ഞാൻ പോവാണ് പക്ഷേ അങ്ങനെ പോയല്ലേ ജത്തിൻ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു വന്നപ്പം ജത്തിൻ ചേട്ടനെ വിളിക്കണം സീന എന്റെ പാട്ടിന്റെ കാര്യമൊക്കെ ചോദിക്കാം പോഡ്കാസ്റ്റിന് വരാൻ വേണ്ടി വിളിക്കണം ജത്തിൻ ചേട്ടനെ ചോദിച്ച് ചെയ്യും അത് വേറെ ആര് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ ഐഡിയ എങ്ങനെയുണ്ട് മറ്റേ ഗ്രാജുവേറ്റ്സിന്റെ സംസാരിക്കണം സൂപ്പർ ആയിരിക്കും അത് അത് ഉടനെ വരുന്നതായിരിക്കും അടുത്ത സീസൺ സീൻ കുറച്ച് ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആദർശ് പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങി അപ്പൊ അത്ര തന്നെ ആദർശിന്റെ കുറച്ച് മെന്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ആദർശിന്റെ ആദർശിനെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് കേരളം കേരളം അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം അപ്പൊ അവരെയൊക്കെ അവരടുത്തൊക്കെ പോയി ഞാൻ ആദർശിനെ പറ്റി ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും ആദർശാണ് നമ്മുടെ എക്സ്പെരിമെന്റൽ വസ്തു ആദർശൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ഓരോരുത്തർ ചോദിക്കും അപ്പൊ കേസ് അത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ അപ്പം അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വരുമായിരിക്കും ഞാൻ വരുന്നവരെ എന്റെ പേര് എ പി എന്റെ പേര് ജെയ്സൺ സൈഡ് കെ സി ചേച്ചി ഉണ്ട് കെ സി ചേച്ചി പറയില്ല ഹായ് പറയുന്നു യെസ് ഭയങ്കര ചൂടാണ് കേസ് അത് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അടുത്ത എപ്പിസോഡില് ഇവര് വരും വരൂലേ ഇനി ഇനിയും വരും ഇനിയും വരും ഞാൻ കൊണ്ടുവരും അപ്പൊ അത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ അടുത്തത് സംസാരിക്കുമായിരിക്കും ഫ്രണ്ട്സ് അന്ന് ഞാൻ ഫ്രണ്ട്സ് എപ്പിസോഡ് കാണും കണ്ടിട്ട് നല്ല കുറെ എപ്പിസോഡ്സ് ഉണ്ട് ആക്ച്വലി യെസ് അത് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ പറയായിരിക്കും അപ്പൊ കേസ് അത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എന്നാ ശരി ബൈ